Buenos días a todo el grupo bonito del Nazareno. Bienvenido a su espacio Cápsula Espiritual con su servidor Daniel. Allá en los controles mi hermano Carlos. Ahora nuestro espacio solo por el canal de YouTube El Nazareno de la Misericordia. Bienvenidos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de invocación. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no rechaza a nadie, excepto aquellos que están llenos de sí mismo. Ojo con eso. La lectura de la palabra de Dios de hoy la tomé del libro de Reyes en su segundo libro, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Y trata del profeta Elías cuando enfrenta al rey Ocasio. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó por qué volvieron tan pronto. Ellos contestaron. Se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y les diéramos este mensaje a usted. Esto dice el Señor. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres armados a preguntarle a Badal Sebut, que era Dios del sector de Crom, si se recuperaría de su caída por una ventana en su palacio? A lo cual respondió por medio de Elías. Por eso que hiciste, nunca te levantarás de tu cama donde estás. Ten seguro que morirás. El rey le preguntó, ¿qué hombre les dijo eso? Y ellos contestaron, un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Entonces exclamó el rey, burlonamente, Elías de Tisac. Entonces él, Clay, envió a un capitán del ejército con 50 hombres armados. Cuando estos señores encontraron a Elías, estaba sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo, hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió, si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruyan a ti y a tus hombres. Y enseguida cayó fuego del cielo y los destruyó a todos. El rey, al tener conocimiento de lo ocurrido, volvió a enviar igual número de hombres y ocurrió igual situación que a los primeros. Por tercera vez envió a otro pelotón y esta vez el que estaba a cargo, el capitán, fue un poco más astuto y le suplicó y arrodillado le pidió, hombre de Dios, por favor, perdóneme mi vida y la de mis 50 hombres, que son siervos tuyos. Sabemos lo que pasó con los que enviaron antes en tu busca. Y entonces, Elías, al ver esa nobleza de él, el ángel, que era el que le contaba y le daba instrucciones a Elías, le dijo, desciende con ellos y no le temas. Palabra de Dios. Importante recordar que este rey, el rey en su mandato, practicó muchas cosas malas ante los ojos de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Oración de los fieles. El tiempo de preparación a la Semana Santa sea un motivo de reflexión, unión, paz para todos. Oración final. Padre eterno, te ofrecemos nuestras más sinceras y humildes peticiones. Pido en este momento 
por todas las personas que han fallecido por el virus, por alguna otra patología, para que el Señor reciba a todas esas almas en su paraíso. Esta es una petición especial. Pidamos también por muchas personas que están pasando hambre, que no nos volvamos nosotros unos insensatos, que cuando pasemos frente a una de esas personas, recordemos aquellos evangelios de nuestro Señor. Lo que hacéis con Él, lo hacéis conmigo. Pongámonos las manos en el corazón y tratemos de ayudar a nuestro semejante. Así concluyo mi espacio Cápsula Espiritual. Como siempre, invitándolos a que se protejan. Sabemos cómo hacerlo. Esta es nuestra única arma, nuestro único escudo contra este bendito virus. Sigamos pidiendo sanación por todos. Gracias, Carlos, que estás de aquel lado en los controles. Y su servidor, el peregrino, se despiden hasta el próximo domingo. Que la paz del Señor reine en todos los hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden siempre, el tiempo de Dios es perfecto. Todo lo que tiene que ocurrir, ocurrirá. Hasta el próximo domingo.